ulikuwa mkutano wa ajabu sana kila kiongozi wa dini alihudhuria pale alifurahi sana wote tulifurahi kwa pamoja hajawahi kuwa na furaha ya namna ile kwa pamoja usingeweza kujua yule ni muislamu yule ni mkristo yule ni dhaifu fulani yule ni dini fulani wote ilikuwa kama mtu mmoja na tulikula kwa pamoja kwa upendo na kwa furaha kubwa sana ambao sijawahi kuiona katikati ya viongozi wa dini na baada ya pale sasa lilitokea jambo lililonihuzunisha sana ambalo naona nianze kulizungumza kabla ujaenda ndani zaidi kuna mjadala mkubwa katika mitandao watu kadha wa kadha wakipongeza na watu kadha wa kadha wakikebei wakiponda wakikejeli juu yale yaliyofanywa na viongozi wa dini pale ikulu kulikuwa hapo watu ambao walisema viongozi wa dini hawakuzungumza yale mambo kadha wa kadha waliopenda kuyasikia maana yake walikuwa na mambo ambayo wao walipenda yangezungumzwa na kwa sababu yale mambo ambayo wao walipenda yangezungumzwa hayakuzungumzwa basi wakatoa kejeli za kila namna lakini kama ingekuwa tu ni watu wa kawaida kwa maana ni watu ambao sio viongozi uh, wa kisiasa ingekuwa rais kupuza tu lakini kilichozunisha zaidi ngoni mwa watu walioandika katika accounts zao au katika kurasa zao za mitandao walikuwa wabunge wa Chadema walikuwa baadhi ya wabunge walikuwepo baadhi ya wabunge wa Chadema ambao wana nafasi kubwa katika chama hicho Chadema baadhi yao wako katika kamati kuu ya Chadema na wakazungumza maneno ambayo siwezi kuyarudia hapa maneno ya kijeli kwa viongozi wakuu wa dini ya viwango vile yalikuwa yakuzunisha sana wengine waliwaita viongozi wa dini wachumia tumbo na maneno mengine ambaye zaidi wengine waliwaita manabii wa uongo na kadhalika na moja wao yeye aliandika na kusema tumeshafahamu sasa manabii wa uongo na kuwatofautisha na manabii wa kweli kwa maana kwamba wale wote waliohudhuria ikulu ni manabii wa uongo sasa wameshajulikana na akatoa agizo lake kwamba 
waumini wote wa madhehebu mbalimbali baada kwa tumewafahamu hao sasa ondokeni katika majengo yao ya ibada mwache peke yao na majengo yao bila shaka mkifanya hivyo akili zitawarudia ana uzunika sana nikajaribu kuwaza mtu huyu hivi anafahamu nguvu za viongozi wa dini katika nchi hii anajua vizuri nguvu za viongozi wa dini kwamba unaweza kumwambia mtu ambaye ni mshirika wa kanisa hili hapa kakobe ameonekana ikulu katika kikao kile ondoka mwachie jengo ndio akili yake itamrudia aondoke aache jengo amwachie kakobe aje kusali chadema <coughs> 